Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Bugün sizinle birlikte dünyanın en korkunç TikTok videolarına bakacağız. Eğer tuvaletiniz falan varsa videoya başlamadan önce yapmanızı öneririm. Çünkü bu videonun sonunda altımıza işleyebiliriz. Bu gerçekleşebilir. Ve tabii ki de gece izlememenizi öneriyorum. Ama hayır ben hiçbir şekilde korkmuyorum abla. Hepsini izleyeceğim diyorsanız günün her zaman diliminde izleyebilirsiniz. Çok lafı uzatmadan videoya geçiş yapıyorum. Evet. Kendilerinden mi açılıyormuş? Yapmayın. <gülüyor> hayır. Rüzgardır rüzgar. Rüzgar ve Bodrum yerim orası. Allah aşkına Allah aşkına. Tuğbe. Aa, ışıklar kendi kendine yanıp sönmeye başladı. Abi tez zamanda o evi terk etmeni öneriyorum. Sen ne yapıyorsun? Gerçekten kendini bir e, havlu kağıdıyla mı korumaya çalışıyorsun şu? <gülüyor> Yapma. Oradan bir şey çıkarsa var ya. Tam şu an altım ederim. Tam. Abi bu nasıl bir cesaret? Gidip gidip kapatıyorsun ya. <gülüyor> Allah. E, kapıda herhalde bir e, bozukluk var. Orada bir şey mi var? Vallahi orada siyah bir şey var gibi. Aa. E, bu kapıyı bir yağlaman gerekiyor abi. Abi veya hiçbir şey yapmaman gerekiyor. Hızlı bir şekilde bu evden uzaklaşır mısın lütfen? Ve kapı kendi kendine mi kapatıldı? Yaşasın. Yaşasın hayaletli evler. Evet çok güzel. Şimdi bu adama bu hayalet musallat olmuş ya. Eğer kanalıma abone olmazsanız ben de size musallat olurum. Bilin bunu. Ücretsiz bir şekilde ben oldum. Lütfen. Evet. Ne Tarkan'dan bir şey çıkacak abi. Abi ne yapıyorsun ya? Tuğb. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar korkusun? Ve bir gözün diğerinden daha büyük. Tam bir korkma pozisyonuna oturayım da şöyle. Dizlerimi yaslayabileceğim bir ortam olsun gerçekten. Oh. Evet. Ne var orada? Hiçbir şey yok abi. Pazuzu. Aa, ne gördün? Kaşınmaya başladım korkudan. Evet, nereye bakmam gerekiyor şu an? Ha, sağ tarafa mı, sol tarafa mı? Cam niye açık? Aha, ne alaka ya? Ne var orada? Abi, abi beni korkutacak hareketler etme. Vallahi orada bir şey var. Orada bir şey var. Gördünüz mü? Ha? Biraz ışık... Allah'ım yarabbim bu ne? Diş macunu bu kadar sıkmam. Aşırı korkunç bu arada da. Evet arkasın dostum. O dişlere o macun az bile olmuş. Haklısın. Evet yine bir Instagram efekti yapıyoruz. Aha. Aha. O ne ya? O ne ya öyle? O ne? Köpek miydi? Ne o? Allah bambaşka bir şeydi. Abla umarım iyisindir var ya. Evet gecenin bir yarısı e, acıkan bireyleri. Evet abicim. Yapmayın ya. Ne olur bir şey çıkmasın. Yine mi bu abi ya? Ne gördün bu abiye? Sürekli musallat alıyorsunuz bu ne? Düşünsenize uyurken böyle bir şey görüyorsunuz. Uyurken değil işte gecenin bir yarısında su içmeye kalktığınızda. Bana gel diyor gitme. Ne olur gibi. <gülüyor> tamam gece basketbolu çok keyiflidir bu arada. Evet. Basket derken topun çalıkların içini boyladı. <gülüyor> Korkuttun beni. Çok sağ ol. Altın dişeceğini söylemiştim değil mi? İşelim. <gülüyor> Alışveriş mi yapıyoruz? Yolcuk nereye? Allah'ım bir şey çıkacak. Yeter bu kadar korku videosu. Yeterli bence ya. Ne yapmış cama? Ne çizmiş ya? Ne yazıyor orada? Allah Allah. Allah. Bir şey çıkarsa bak gerçekten. Korkuyorum ha. Neyle çizmiş bu arada onu? Nasıl? Ne demek ya? Camın içini mi görebiliyorsun? Bir dakika. Beni bir şey anlamadım şu an burada. Ne yapmış? Burada cam yok mu yani? Camın içine bir resim çizip aynı yer mi orası? Anlamıyorum. Ne yaşanıyor vallahi orada siyahsı bir şey var. Hello. Aha. Resmin içine mi girdik biz? Çıldıracağım. Nasıl yaptım bunu ya? Beynim böyle şeyler algılayamıyor. Yalnız kapının yanındaki e, kedili saat beni şu an deli gibi rahatsız etti. Evet. Korkunç şeyler göreceğiz. Hayır. <gülüyor> Görmek istemiyorum. 
Etrafınızı göstermeyin lütfen bana ya. Abla baya yalnız bir herhalde. Telefona baktı baktı. Kimseden mesaj gelmemiş. Bu beni daha dürküttü şu an. Ha bir FaceTime yapıyoruz. Evet kim arıyoruz? Ne olur arkada bir şey çıkmasın. Ne olur. Tam orada bir şey çıkarsa. Lucy arıyoruz. Lucy. Lucy televizyonu aç çabuk. Lucy telefonu aç. Lucy meşgule mi attı? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım. Allah'ım sen koru. Sen koru. Lucy meşgul. Arkadan çıkarsan Lucy. Ah. Ah. Ah. Var ya ben böyle şeyler görsem. Yanlış gördüm sanırım. İnanmam da. Allah'ım. Gecenin bir yarısı dışarıdasın. Neden acaba? Ve ıssız bir yer burası. Üf, yine bir şeyler göreceğiz. Ne o? Bir göz var gibi. Ha, bir beyaz bir şey var. Vallahi çalıkların arkasına saklandı gibi. Bir skinwalker olmasın bu? Ha? Skinwalker canım. Ne haber? Nasılsın? Gir içeri gir gir gir. Gir sana buradan yemek çıkmaz. Gir içeri. Girsene adam. <gülüyor> Yine bu abi. Bu abiye musallat olan olana ya. Bu nasıl bir şey Mr. Sleep? Dreamscapes. Ta da. Ta da. Vallahi bir şey gördü kaç. Arkandan çıkarsa. <gülüyor> Çıkmasın tövbe estağfurullah ya. Bu ne şimdi böyle? Anam. O ne ya timsah mı o? Allah ya oradan çıkabilir o. Kıyılış fobisine sahip olanlar e, bu videoyu hafif ilerletebilir. Hafif. Çok fazla ilerletmeyin hafif. E, gerçekten ama. <gülüyor> Yanınızdan şöyle bir köpek balığı geçse. Valla ne yapacağımı bilmiyorum ki sürekli soruyorum da ne yapacağımı bilmiyorum Tuğbe. Oh. Evet şu an bir fırtınalı zamanda boğuluyoruz. Çok güzel ya. Bir sürü fobi var bu videoda. Boğulma fobisi, deniz fobisi, böyle büyük yaratıklar görme fobisi, aşağıdan da canavar geliyor seni yeme fobisi. Her şey var çok sağ olun. Dönme arkana lütfen. Önünü dönme pardon. Lütfen evet kafanı çevirmeye devam et lütfen. Ne diyor ya tövbe. Allah. Ah, kafan kırıldı. Çok korkusun. Anneni böyle buldun. Allah'ım ya Rabbim düşünsenize böyle bir şey oldu ona ya. <gülüyor> elmo değil mi bu? Yani şu anki bu elmanın görüntüsü bile beni deli gibi korkuttu. Çünkü ben bu karakteri hiç sevmiyorum ama hiç. Şu an bir Minecraft'ın içinde gibi his sanki de. Karşımıza çıkacak bak biliyordum ha. Bu çift çadırda kalıyormuş ya dışarıdan garip garip sesler duymuşlar. Al işte. Al işte ne yapacaksın şimdi? Ha? Abla ne yapma olur ağlıyor abla. <gülüyor> Peki adamın sakinliği? Abla şekli şemali kaydı ve beni adamın sakinliği gerçekten beni benden aldı şu an. Çadırdasınız. Dışarıdan garip garip sesler çıkıyor. Ne yaparsınız? O an sakin geçirmeye çalışırım ama tabii ki de böyle bir şey mümkünatı yok. Bir daha da hayatımda çadırda kalanı. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Öyle işte. Net yasaklanması gereken bir oyuncak. Şunun korkunçluğuna bakın. Bu ne ya? Bu nasıl bir oyuncak ya böyle? Çocukları her şeyden soğutuyorsunuz. Yasaklanması gereken park alanı yapıyorsunuz. Yasaklanması gereken oyuncak yapıyorsunuz. Bu nedir ya? Yine bu abiye musallat olmuşlar herhalde. Evet. Aynı TikTok hesabı değil mi bu? Abi ama bak bunu yapma. Bak bunu bazen ben de yapıyorum. Uyurken korkuyorum ha. Gözüm açtığım zaman ne olur bir şey çıkmasın yalvarırım. Bir şey çıkmasın yalvarırım. <gülüyor> Uyumayacağım, uyumayacağım. Bugün uyumuyorum. Uyuya kalmama çalış. Net bu surat benim gece yatağıma gelecek. Tövbe ustama. Sen korkuyorlarım. İnsanların evinde bulduğumuz ürkütücü şeyler part 6. Evinizde jacuzzi mi var? Manzaraya karşı jacuzzi keyfi. Bana ne korkun. Bana ne arkadaşım. Zengin insanlar korksun ya. Benim evimde jacuzzi yok. Jacuzzi ile olan evler korkunç olsun. <gülüyor> Halının altında bulduğum bir şey ne bu? Az önceki jacuzzi ile ev mi bura? Hayır burası bambaşka bir şey. Halının altı su mu çekmiş anlamadım. Kabarmış mı parke? Yoksa burada... 
Ölen insanların cesedini tebeşeyle çizerler ya burada da sanki öyle bir durum mu var? Yok ya. Ne alakası var ya? Su taşmıştır. Parke kabarmış, su taşmış. Oraya su dökmüşsünüz ondan dolayı. Depoda bulunmuş. Ne bulunmuş ya? Bu ne be? Bu ne be? Deponun içinde küçük bir kapı olan gizli bir oda bulunmuş. Ve içine girdiğimiz zaman bu korkunç, iğrenç, gerçekten e, dizayn hatası olan bir oyuncak görüyoruz. Neden havada asılı duruyor? Evet. Bunların cevabını istiyorum. Lütfen bana açıklayın. Tavan arasına iniş yapalım. Hayır ya. Girmeyelim. O ne be? O ne? Orada bir şey var surat. Tövbe estağfurullah. Ay yaşarı korkunç bir şey değil mi? Gerçekten bu nasıl bir... Nasıl bir palyaço ya? Hayatımda gördüğüm en iğrenç palyaço bu ya. Sanırım Cadılar Bayramı dekoru için or tavan arasına saklamışlar bu palyaçoyu da gerçekten gerek yoktu bence. O palyaçoyu direkt assaydınız çöpe. Zaten korku filmlerinde de bilirsiniz. Evdeki en ürkünç yerler ya çatı arasıdır ya da bodrum katıdır. İkisine de hiçbir şekilde gitmek istemiyorum. Zaten de yok. O yüzden iyi ki iyi ki apartman dairesinde yaşıyorum ya. Çok mutluyum. Ne depom var ne çatı aram var. Oh be. Bana kimse musallat olamaz. <gülüyor> Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Ne, ne, ne? Ne o? Ne gördün? Yapma. Evde yalnızken duş aldığınız zaman karşınıza şöyle bir şey çıksa? Ne yaparsınız? Kendisi değil mi bu? Kendisinin böyle halini görüyor ya. Düşünsenize evde yalnızsınız ve gece bir yarısı duş aldınız. Gayet normal. Sonra, sonra yatağınıza giderken sesim kaçtı içime. <gülüyor> Orada sizin aynınızın Böyle gülen bir hale var ne yaparsınız yemin ederim oraya bırakırım sürekli bırakmaya meyilliyim zaten her videomda bunu söylüyorum biliyorsunuz ama çok korkunç gerçekten ne yapayım ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten kaçardım ya herhalde bence sen o evi anında sat abla gerçekten bu nasıl bir şey be bu meyve sıkacağı falan mı ne alaka Uy, ne kadar iğrenç bir şey bu Hayatımda gördüğüm en iğrenç meyve sıkacağı ya burnundan akıyor. <gülüyor> Sanki onun sümüğünü içiyormuşsun gibi olur. İğrenç. Çok kötü bir dizayn hatası. Bunu kim yaptı Allah aşkına? Evet, gece yarısı bir var diye dayız şu an. O ne be? Yukarıdan biri cam mı attı? Ama yukarısı yok ki. Var mı? Nereden geldi ya o cam kırığı? Ya kafana düşseydi? O flaşı bir arkasına tutsa, bir korkunç bir şeyle karşılaşsa. Of çok korkunç. Benim niye bütün korkunç videolarım korkunç oluyor ya? Tamam korku videosu korkunç olur ama benim çektiğim videolar gerçekten diğer insanların videolarından daha da korkunç ya. Yoksa ben mi çok ötleyim bilmiyorum ki. Kolay bir şekilde sevimli bir kedi nasıl çizilir? Tamam. Her şey güzel. Tövbe estağfurullah. Test one. Hayır. Ona dokunduğun zaman mı oynuyor anlamadım ki. Az önce gördüğümüz şey Halis miydi ya? Yok ya. Göz yanasamasıydı bence. Aa, harbi bak. Bence bu defter kesinlikle dead note gibi. O yüzden hiçbir şekilde... O defter ihtiyaç yok. Şu an boyutlar arası bir şeylere geçti. İnanamıyorum. Backroom'a falan mı girdik? Anlamadım ki. Bu ne ya? Milyonlarca tuvalet mi? <gülüyor> evet. Gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir şey. O ne ya? O ne? Hayır hayır girme. Ne kadar dar bir şey o. Ne? Peki birini seç. Bu bir oyun falan mı ya? Hangisi annen? Ha, doğruyu buldun. Tamam. Anne. Bizi bambaşka bir şey ışınladı yine. Seçeneklerle bizi ayrı ayrı dünyalar ışınlıyor şu an. Nereye girdik? Bir anda mağaranın içine girdik ya. Oo. Ne bu? Tövbe bak oradan bir şey çıkacak. Vallahi çıkacak. Ne o ne ne? Bu ne be? Allah'ım ya Rabbim. <gülüyor> çok korkunç. Gerçekten aşırı korkunç. Şu an bayağı gizli geçitlere girdik ya. Birden film odasına mı ışınlandık? <gülüyor> ne alaka ya? <gülüyor> ne izliyoruz biz? Buradan çıkış yok mu? Çok korkunçsun. Bence de çıkış yok. Nasıl çıkacaksın ya? Evet kameralara yakalanan ve rahatsız edici şeyler. Kedinle sohbet ediyorsun. Evet. Köpkenle oynuyorsun. Tamam. Ne var orada ya? Ha, Kediyle konuşurken şişe kendiliğinden düşmüş. Harbi nasıl düşmüş ya? Rüzgardır ya değil mi? Yok yok. Böyle korkunç videoları sorması ya rüzgar oluyor ya ip oluyor arkadaşlar. O yüzden sen ne yapıyorsun? Ne gördün oradan? Bir hayvan mı? Tamam. Bir bu hayvan kafasının bisikleti. Çok rahatsız edici değildi. Ayrıca bende de var. Bakın efendim. 
Kırkmayın, kırkmayın benden. <gülüyor> bir şey yapmam. <gülüyor> Abone olmayanlara bir şey yapmayacağımı sözünü veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Tamam, köpeğim. Dışarıda bir ses mi duydun? Hayır, hayır, hayır. Açmayın, açmayın. Köpekler hissediyor böyle şeyleri. Bu hayvanlar hissediyor, yapmayın. Havladığı zaman açma. Tam nereye gidiyorsun? Tuvaleti gelmiştir belki. Niye hemen korkunç şeyleri düşünüyorsunuz ya? Kapı çalmaya devam ediyormuş sürekli. Hayır ya abi kapı çalıyorsa açmayacaksın. Kapının yanına gidip evde yokuz diyeceksin. Böyle şeylerin olayı budur yani. Makyaj fobisi diye bir şey mi varmış? Gerçekten mi? Ayak fobisi bak o bende de var derken. Iy, kendini makyaj yaparak ayağı mı dönüştürdün? Bu ne? <gülüyor> Gerçekten çok sağ ol ya. Valla bütün fobilerim orta çıktı sayende. Bu sırada nasıl unutacağım? Valla rüyalarıma girecek ya. Abi bize arkasındaki şeyin ne olduğunu tahmin etmemizi istiyor. Ne bileyim ne ya. Aşırı korkunç bir şeye benziyor yani bu. İki saniye verecekmiş. Bir iki. Neymiş? Karıncanın yüzü mü? <gülüyor> Karıncalar artık eski gözle bakamayacağım. Mikroskopta karıncaların yüzünü görmüştüm. Evet çok korkunçtu ama bu, bu bir ateş karıncası falan mı acaba? Bu şu ısıran karıncalardan olabilir mi? Gerçekten aşırı korkunç çünkü suratı ya. Siz siz bu karıncayı alın. Korku filmlerinde oynatın bence muazzam. Sizce de aşırı korkunç değil mi ya? Bundan sonra karınca fobim ortaya çıkacak. Ha, bunu görmüştüm. Bu biraz sevimli diğerlerine bakarak. <gülüyor> Karıncalarla oturup bir konuşmam lazım. Artık evimde sizi istemiyorum. Çok korkunçmuşsunuz. Bu bir cadılar bayramı. Kostüm yarışması gibi bir şey mi? Heykel yarışması. Ha. Hepsi sahteymiş bunların. Hepsi sahne dekoruymuş ama hepsi de birbirinden korkunç değil mi? Ve o kadar gerçekçi ki. Aa, korkunç. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir yoldan geçer miydiniz? İmkansız geçemem. İmkansız. Allah. Resmen kocaman bir araziyi buna ayırmışlar ya. Ya bir tanesi hareket ederse ben oradan geçerken altımı bırakırım. Hayatımda gördüğüm en ilginç eller bunlar ya. Kesinlikle korku filminde oynamalısın ya sen. Bence Adam Samuel'deki o şey sen olmalısın el şeyi. Araba botu seni kaçırdı. Evet araba botu nasıl oluyor tam olarak? Allah Allah'ım ya Rabbim ya of. Of. Çok şey yakalandım ya of. Su içmem lazım. Tim Saver adlı bir kullanıcıdan geliyormuş. Tim gizli bir teste güvenlik görevlisiymiş. Ve daha önce gece vardiyasında ona eşlik eden bazı ürkütücü varlıklar görmüş. Ve bu kez bir gece kontrol ederken bu aktiviteler daha da kötüleşir. Ne tür bir aktiviteler mesela? Bir yerden su akıntısı geliyormuş. Abi normal yani su akıntısı her yerde olur. Bizde de oluyor. Vanalarınızın, contalarınızın bir değiştirmesi gerekiyordur. Bir tesisatçı çağırın. Varlık videonun sonunda <gülüyor> doğru ortaya çıkıyor. Yaşasın. Bir noktada arkasında duran birini gördü. Aha. Bu mu arkanda gör duran biri? Yok. <gülüyor> tık tık kim o? Kim o? Kapı açılabilir normal. Aa, abi o ne ya? O ne ya? Tövbe estağfurullah. O ne abi? Bir arkadaşın seni korkutuyordur. Hiç Gece vardiyasında çalışan başka arkadaşların yok mu? Vardır. Allah'ım sen bana koru. Bana koru ya Rabbim. Bu ne ya? <gülüyor> Arkadaşın sana şaka yapıyordur. Kesinlikle. Altım edeceğim. Harbi de edeceğim. Açma abi manyak mısın? Ne açıyorsun? Dönsene ya. Dön. Dön var git yoluna ya. Var git yoluna. <gülüyor> Abi. Tövbe valla. iki tane ayak var. iki tane ayak var. Abi nereye giriyorsun? Bir ışığın mışığın yok mu ya? Levye ile dolaşıyor da. <gülüyor> Ama niye gülüyorsam? <gülüyor> ben de aynı şekilde dolaşırdım. Abi sen o işi tez zamanda bırak bak. Bak o insanı hiç hayırlı yollar açmayacak. Sen o işi tez zamanda bırak bak. İki tane ayak görüyorum orada. Ay. Kapalı kapıların arkasında birinin olduğunu gördü. Ama kontrol etmek için koştuğunda orada hiçbir şey bulamadı. Ama bu onun korkunç gecesinin sadece başlangıcıydı. Ondan sonra olanlar daha da tüyleri ürperteci. Abi. işi terk et diyorum sana. Gitme. Boş ver ne kadar para veriyorlar ya. Canından kıymetli mi değil. Gitme bak abi. Abi gitme ne olur. Bak bizim de altımız ettiriyorsun yapma ya. Bak kendi canının... Sağlığına bakmıyorsun. Bizim de canımızla oynuyorsun şu an. Yapma. 
Ne var orada? Tamam. Aydınlık ortamları çok severim. Gece yarılarında. Evet. Ne olur ışıklar kapanmasın. Lütfen. Lütfen. Nereye gidiyorsun abi? Tamam. Orular patlıyor olabilir. Merak etme. Hiçbir problem yok. Borular patlıyor olabilir abi. Normal. Her kazan dersin borusu patlar oradan bir şey açıldı. <gülüyor> ne açıldı ya? Abi gitme. Kaç diyorum sana anlatamıyorum derdimi. Sesimi duy ya. Sesimi duy be adam. Aynen orada biri var. Şimdi sana ses verecek ben, benim diye. Orada kim var? Benim. Çok kusu açılmış tamam. Birkaç gün sonra sesim kısalı bakın. Birkaç gün sonra bir o korkutan ürkütücü ses yine geldi. Gece vardiyasındayken bazı ürkütücü sesler duydu ve kontrol etmeye gitti. Bundan sonra yakaladığı şey gerçekten tüyleri ürperseci. Bak ilk gün gördün o korkutucu şeyi. İki ayağı gördün. Hala niye geliyorsun? Ha abim. Ama ev geçindirmek çok zor arkadaşlar. Abi mecburiyetten geliyorsa gerçekten diyecek hiçbir lafım yok ya. Abi gelme ne olur. Bunun yerine dilencilik yap daha iyidir ya. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Oh, oh, oh. Abi o ne ya? Cansız mankenler var orada. Abi girmesene. Anlatamıyorum ben derdim herhalde ya. Girme. Allah'ım ya Rabbim bak. Açıldı. Kafası öne geldi. Fare vardır ya. Belki bir kunduz munduz. Yanlıştır. <gülüyor> Kendini yerden yere atan bir cansız manken. Abi git. Abi aklım varsa uzaklaş oradan. Lütfen bak yalvarıyorum sana ya. Git ya bak hala ne bakıyorsun? Bu nasıl bir merak güdüsü ben anlamıyorum. Oh. Aha cevap verecek şimdi sana. Merhaba diyecek. Kim var orada ya? Oradaki kim diyor? Manyak mısın ya? Manyak mısın ya? Tam oradayken arka odadan gelen ağlama sesleri duydu ve o sırada kontrol etmeye gitti. Manken kendi kendi yere düştü. Ama sesleri takip etmeye devam etti ve bu onu öncekinden daha kötü bir şeye götürdü. Allah da seni kahretmesin. Bunlar ne böyle? Aha. İşte bak bu hiç normal değil tamam mı? Manken yere düşse normalde de bu hiç normal değil arkadaşlar. Bu nasıl bir güvenlik görevisi? Ben pek algılayamadım. Ne bu? Mağazayı falan mı koruyorsun abi? Bu kadar cansız mankenin burada ne işi var? Şu an aşırı ürkünç bir görüntü ya. Gece daha da korkunç bir şeyle karşılaştı. Arka odayı kontrol ederken bir çift elin havada asılı kaldığını ve önünde korkunç bir suratla gizemli karanlık bir figür görebildi. Yakından kontrol etmeye gittiğinde orada hiçbir şey bulamadı işte burada. Hmm, git git. Git git. Müstahak sana ya. Git. Gitsene ya. Ne duruyorsun git. Git o elleri tut ya. Öp o elleri. E, öp öp öp anına koy o elleri. Oh. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Terk et diyorum sana orayı ya. Anlatamıyorum derdimi ya. Bu nasıl bir iş? Korkusuz süvari ya. Git git. Git o cinler periler bir seni yesin de görelim tamam mı? Bir de ışığın sönsün orada. Tam olsun. <gülüyor> Gerçekten inanamıyorum şu an sana. Bu nasıl bir manken? Her yerde mankenler var. Aşırı korkunç bir yer ya burası. Aa bak orada gizemli bir figür görmüşler kameraman. Kim var orada? 
Ve arkadaşlar tim ilk gün yapacağı şeyi sonunda yapmış. İstifa etmiş. İşine son vermiş. İşine son görev gecesinde yaşadıklarından daha korkunç bir şey yaşamış. Gitmek zorunda mıydı ya bu kadar? Abi istifa ediyorum gelmiyorum desene. Aha vallahi orada orada hareket eden bir şey var. Ne ya o? Bu tüyler ürfersece varlık timme bakıyor ve onu ölümüne korkutuyor. Ya haklısın abi baksana burada cinli pereli bir... Biri var yani şeytandan dönme. Neyse ki bu işinin son gecesiydi. Bu yüzden onunla daha fazla vakit geçirmedi. Sizce bu yaratık neydi ya? Bence bir arkadaşı falan olabilir ya. Yok ya cinli minli şeyler değildir sanki. Acaba bir hayalet miydi? Yorumlara. Daniel ve ailesi her türlü antika ve koleksiyon eşyasını toplu mobisine sahipmiş. Daniel abimiz de bu herhalde. Bazıları çok pahalı ürün ve eşyalarmış. Ve Daniel'ın annesini korkutan ürkünç bir oyuncak evi varmış. Al işte anneciğim. Gerek var mı böyle şey bir şeye? Var mı anneciğim? Hı? Yok. Oha ama bu nasıl bir oyuncak ev? Kafayı yedmişsin sen şeytanı ta kendisini getirmişsin buraya. Cam porselen suratlı bebekler korkunç. Abi neden böyle o ne be tövbe orada bak bir şey gördüm sanki ya. Bu nasıl bir antika koleksiyonu tamam ben de antika çok severim ama böyle bir şey gerek var mı? Bu tarz bir film izlemiştim sanki ben. Bu oyuncak evin yanından geçtiğinde. Sürekli garip bir sesler duyuyormuş bu abi. Daniel abi korkmuş ve bir güvenlik kamerası kurmaya karar vermiş. Çok sağ ol. İlgi yapmışsın bunu. Ben, ben senin yerine olsam güvenlik kamerası kurmak yerine direkt olarak o evi terk ederdim. Tam olarak güvenlik kamerasını oyuncak evin içine mi yerleştirdin? Oha. Daniel'ın bahsettiği tıkırtı sesleri bunlarmış. Fare olmasın ya evinde. Ha o odada fare olabilir gayet. O ne? Güvenlik kamerası mı o? O göz neydi? Bak oradan bir göz çıktı ya. Abi. Aha valla orada. Orada iki tane göz yandı. Kedi gözü gibiydi. Sanki ışığı yanıyor gibiydi oranın. Aha, güvenlik kamerasıymış. Altı ettirdim bana ya. Üf. Abi nereden geliyor bu ses? Aman aman diyeyim. Ya gösterme tamam istemiyoruz görmek ya. Yalnız ne kadar gerçekçi bir oyuncak bebek evi. Küçükken hep böyle bir oyuncak bebek evim olsun isterdim. Artık şimdi istemiyorum. Çok mutluyum olmadığı için. Hey kapıyı aç kapıyı kim gelmiş? Bak oradan bir şey çıkarsa harbi ederim altıma. Harbiden. Bu nasıl bir ev ya? Bu nasıl bir oda ya? Abi annen neden böyle şeyler yapıyor? Bana bir açıkla bunu. Bak annem bunları yapıyor sonra bana korkuyorum diyorsun. Yapmasın korkma o zaman. Tabi Daniel abi de bitti mi olay? Bitmedi. Daha da kötü günler gelecek şimdi. Al işte. Of. Korkuyorum ayağım bir şey kapacak diye de. Bağdaş kurdum şu. Aha. At some point. We can see small toys inside the dollhouse moving on their own. Nasıl ya? Rüzgardır ya. Minnak şeyi rüzgar tutamaz tabii. Hemen yıkılır. Değil mi? Camların açık mı abi? Daniel abi bunu kontrol ettin mi? Bu olaylardan sonra Daniel abi bu oyuncak evden kurtulmak istemiş. Ama gece yarısı olan bir şey. Bunu izin vermemiş. Birkaç gün sonra bir kez daha Daniel gecenin bir yarısı birisi ya da bir şey tarafından uyandırıldı. Üç tık. Tık tık tık. Ey ruh geldiysen üç kere tıkla. Evet. Kim var kapıda gecenin kaçında ya? Ana, şuna bak sana. Kocaman bebeği oraya dikmiş. Tabi korkarsın. Aman ne olur bir şey çıkmasın. Lütfen. Lütfen bir şey çıkmasın. Abi açma, açma rüzgardır vurmuştur ya gecenin yarısına kapım açılır. 
Kafayı mı yedin ya? Hiçbir şey bulamadı. Aha. Aha. Aha. Aha. Oyuncak köpeklerden korkuyoruz diyorum işte. Şuna bakın cinli surat. Kim beni rahatsız ediyor ya? Kim rahatsız ediyor beni ya? Of. Hala vuruyorlar hala. Vallahi biri var orada. Kim bu ya? Dengyal'ın kendisi mi bu? Arkadaşım falan mı acaba? Kim bu? Komşun mu? Abi yaklaşma bebeğe valla seni yer kaç. Kaç o evi terk et boşver ya. Bankta yatarım daha güvenli ya. Dengyal bunun oyuncaklarının hepsini atmak istemiş ama annesi hiçbir şekilde izin vermiyormuş. Anne. Yapacak iş mi? Canımızdan kıymetli mi oyuncak bebeklerin? Ne yıl en sonunda bu bebek evini garaja taşımış. Ama birkaç gün sonra etrafında garip olaylar olmaya devam etmiş. Bir kez daha vurma sesleri gelmeye başlamış ama bu sefer bu sesler daha da şiddetliymiş. Sesler duyulabiliyormuş ve birkaç gün sonra kendi kendine bebek göz kırpmaya başlamış. <gülüyor> Oyuncak bebek almayın aldırmayın arkadaşlar şuna bakın. Daniel işteyken annesi evde ya tamamen yazmış ve başına garip bir şey gelmiş. Annesi televizyon izliyor şu an. Arkadaki manken gelsin de bir seni boğazmasın görelim tamam mı annecik? Sen hala oyuncak bebek evini sevmeye devam et. Bu oyuncakları... Ayak tıkırtısı duydu kadın. He? Oyuncak bebeklerini ayak etmiştir belki ne dersin? He? Çok, o çok sevdiğin oyuncak bebekleri. Daniel bu bebeğin aslında pilinin olmadığını ama her türlü göz kırptığını göstermek için video çekiyor şu an. Nerede piller? Hani pili yok ki bunun. Bir şey diyeceğim o örümceği görmeme ihtimalin yok şu anda. Yani bizi kandırdığın apaçık ortada. Korkmadım. İğrendim. Sağ ol. Eğer görmediysen böyle bir tepki verme olasılığın yok çünkü. Gidip anında kusman lazım. Evet garip bir şekilde yemek videosuna ışınlandık şu an. Şefimiz yemek yapacak. Limon düştü düştü. Allah. <gülüyor> Karanlık bir ortama gitti. Abi aklı... Limonda olsam oraya gitmem derdim ki. <gülüyor> Limon geri geldi zaten. <gülüyor> Bu jumpscare'lerden bıktım artık. Gerçekten bıktım. Oyunuma şunu takayım da. Korku videolarında beni serinlesin biraz. Cenazeden sonra aa, arkadaşın senin evine mi geldi? Ne alaka? Kimin cenazesi? Tövbe bu cenaze mi? <gülüyor> arkadaşın ortlamış abi. Evet. Dans dans dans. Ye ye ye. Arka planına bak. Evet. Gördün mü? Bak neler var. Gecenin bir köründe neden TikTok çekersin ki zaten? Değil mi? Bir kere şöyle kimsenin kitap okumadığı konusunda lütfen bir hemfikir olmalıyız. Böyle bir kitap okuma tarzı yok. Evet tık tık kim o? Bir bakalım neler varmış burada bir şeyler çıkacak yine ben. Şunu hazırlasam mı acaba? Allah. <gülüyor> Açma abla ya. Of. Niye açıyorsun bir de kapının içine? Vallahi oradan bir şey çıktı. <gülüyor> yine Cansuköy'e çıkacak gibi bir şey. <gülüyor> Korkuyorum. Şöyle bir şey görsem ne yaparım? <gülüyor> Allah göstermesin. O ne öyle? Allah o ne abi ya? Ay! Bu ceset torbaları hareket ediyor. Evet inanmadım. Bu korku videoları çok iyi izleniyormuş arkadaşlar. O yüzden sürekli bizi kandırıp böyle hareketler yapıyorlar. Bu çocuk arka planda bir adam asmacı oynamış da sanki biraz ürkünç bir adam asmaca ya. Bu bildiğin adamları asmış gibi. Çocuğun odasına gece kamerası yerleştirmiş bu kişi ve Aha uyur gezer mi acaba? Olabilir mi? Bence bu çocuğu sahiplendirmelisin. <gülüyor> Şaka. Meksika'da Pamuk Prenses heykeli hareket ederken kameralarımıza yakalandı. Hadi bakalım birden yakalanmış mı? Bu arada Pamuk Prenses'in çöplüğün yanında ne iş var acaba? 
Evet. E, birden karşımıza hoplayarak çıksa ne korkarız ama değil mi? Evet. Pek hareket ettiğini göremedim ama ben Roblox Horror Game. Hmm. Yeni mi çıkıyormuş bu? Marketle alakalı bir olay mı var? Aha orada bak bir şeyler hareket ediyor. Gece var diye olabilir mi? Bu arada oyun kanalıma gidip Roblox Gece var diyesindeki videomu izlemenizi öneriyorum. O daha korkunç Dina Hanım. Bu videodan daha korkunç. Net. Bu oyunun da ne olduğunu bulup oyun kanalımda yazın ki bir sonraki videoda bunu oynayalım. Bu durumda ne yapardınız yazıyor. Hangi durumda abi? Ha? <gülüyor> Hangi durumda? <gülüyor> ne yapardık? Nasıl? Aa kapıyı açmaya çalışıyor biri. Bu durumda ne yapardım? Onu alır. Evet. <gülüyor> Bu durumda kesinlikle yapacağım ilk şey. Gücümün yettiği kadar eşyayı kapının arkasına dayamak. Bu korkunç bir durum neydi? Bayağı tiksinç bir durum ya. Bu evi hamam böcekleri yuvasının üzerine mi inşa ettiniz? Bu nasıl bir şey? Aa burada bir şey çıkamazsın. Nerede burası? Bayağı sokaklarda falan her yerde. Oradan bir şeyler mi? Aa, o ne? Aa, örümcek yuvası. Şimdi tarantula falan bir sürü yavruları var. Neden rahatsız ettik ama şu an? Ben burada bir haliye tecavüz gördüm. Tutuklanmalıyız. Geri kapat. Geri. Orada vallahi bir şey görüyorum. Ne? Çocuk çocuk çocuk benimle oyun oynuyor. Hayır. Nereye gitti o? Orada bir yavrucak vardı. Nereye gittin yavrucak? Ha? Girdiğin dönüye göre çık. Evet ormanda best friend ile doğa keyfi. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Oha. <gülüyor> ne? Boyu gerçekçi durmuyor mu? Sanki garip bir yer artık o ay olmuş gibi. Bir şey diyeyim mi? Böyle bir şeyin bence mümkün altı var ama bilmiyorum yine de. Umarım bana Sibel Blayer dünyasında yaşıyorsunuz demezsiniz. Çünkü yaşıyorum. Bir tane TikTok korku filmimiz var. Evet. Abi girdi. Donlet. Demeyim. Onları içeri alma. Tamam. Almam. <gülüyor> Almayacağım tabii ki de. Niye alayım abi? Aha. Tık tık. Artık yatsam mı? <gülüyor> Korktuysanız özür dilerim. Ben de korktum. Bir de ben de özür dilesin lütfen. Yine aynı adam. Abi sana az önce musallat oldular. Ee, yine olabilirler. Bak bunu bil. Bakma. Bakma orada. Hayır. Dik, dik bir şekilde bir şeylere bakma. Ee, evet. Google'da araştırma yapıyoruz. Nedir? Ee, hareket ediyor. Hareket ediyor. Bu ne? Fotoğraf mı bu? Gitti foto. İçerim hiç girdi acaba? O hayalet. Ha? Vallahi bir arkada görürsem şaşırmam ben şu an. Lütfen cam skeri olmasın. Lütfen. Hayır. Oh, çok... <gülüyor> Korkunç ya. Evet. E, yine abi. Abi sana da musallat olan olan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Aklı çıktı. Anam kaybı duracak. Şimdi oradan mı çıkacak? Ay! Ya yeter be! Yeter Allah Allah ya! İyi, hepimiz de tuvalet ihtiyacımızı burada yaptıysak çok iyi oldu ya. Tuvalet ihtiyacımıza gerek yok artık. 14 Haziran 2023'te şeytan tarafından ele geçilen bir ayna. Yak yak. Değildir ya şeytan. Işık bozulmuştur sadece olamaz mı yani? Ha, gayet de olabilir. Oh. <gülüyor> Hadi bakalım gücünü test ediyorum ışıkları kapatıp karanlıkta oturacaksın diyor. Sen de bütün ışıkları falan topluyorsun çok iyi yapıyorsun ya. Fenerleri aldık evet fenerle ha fenerle oturacağız sadece. Aa, evet orada bir şey olduğunu farkındasın değil mi abi? Evet gücünü test et evet evet. Arkadaşın değil miydi az önceki? Ha? Kapatma kapıları. <gülüyor> Allah bir şey çıkacak yine. <gülüyor> Allah. Allah bir şey. Arkadan bir şey çıkıyor. Evet. <gülüyor> Le giderken ayaklardan mı bacaklardan mı söz ediyorduk? <gülüyor> evet. Öyle bir legi. Evet. Ee, sandalyeyi kaldır Allah. <gülüyor> otur otur. Otur yorulmuşsundur az önceki gördüğüm bacaklar nereden çıktı? Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım yeter artık ya yeter ha. <gülüyor> ee, yine bir ses duyuldu gece. <gülüyor> Bu o ne peki? Ablanın arkasındaki küvet havlusunu gördünüz mü? Ha, televizyon açıldı birdenbire. Garip bir şekilde. Evet stay home. Ha, evi kitle. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allah. <gülüyor> kapı açık mı? Hay aksi. Gecenin yarısı nasıl açık olabilir kapı? 
Aynalardan korkmaya başladım ben ya. Ya bu videoları nasıl çektiniz bu arada? Tuh be <gülüyor> Biraz komik ama ya bu. Ee, şu an ben e, bir sürü köpek balığı mı görüyorum acaba? Birinin düğünü var herhalde oraya gidiyorlar bu nedir? Nasıl ya? Aa, nasıl? Aa, bildiğin karaya çıkacak şu an. Evet, e, bayağı korkunç bir görüntü. Bence şöyle bir görüntüyü görseydim çok korkardım. 3 yıl yaşadığın evde e, geçen ne buldun? Gizli bir oda mı buldun? İnanamıyorum ne? Düşünsenize. Yeni bir eve taşındınız ve böyle bir şey yeni görüyorsunuz. Oraya girer misiniz? <gülüyor> ya sonuçta senin evin e, ve 3 yıl boyunca yaşamışsın. Herhangi bir problem olmamış. Girer misiniz? <gülüyor> Ben girmeyebilirim ya. Yok yani. Ben direkt o evi satarım oraya girmeden. Ama öyle de olmaz ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok heyecanlandım şu an ya. Of olmayan evim için gerildim şu an. <gülüyor> Ve sen girdin mi? Tebrikler. <gülüyor> evet iyi yaptın ya. Ha girmedin. Evet bence de girme abla. Aklı olan girmez çünkü. Nasıl girerdim biliyor musunuz? O kapağı kırıp elimde bir sürü fenerle ve tek başıma değil hiçbir şekilde o şekilde girebilirdim. Ama o kapağı kesinlikle kırardım net. Çünkü e, ben içerideyken üstüme kapanabilir. E, tuvalete gitmen lazım ama sanırım biri orada duruyor. <gülüyor> yok yok durmuyor duruyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Gerçekten biraz daha video izleseydim bu gece uyuyamayacaktım. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte korkmuşsunuzdur. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleme, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.